Muy buenos días, qué manera de comenzar con ese concierto. En un momento vamos a hablar un ratito con Pablo Amad y qué bueno que están aquí este domingo. Uno de los retos más difíciles de trabajar en una cadena como CNN en español y transmitir para más de 40 millones de televidentes es cuando se combina una noticia de última hora con una vivencia personal. Y eso fue lo que me sucedió en una noche de febrero del 2010, cuando estaba dormida, un sábado, eh, y me llamaron y me dijeron, viste que hubo un fuerte eh, terremoto en Chile. Lo primero que pensé antes de ir a reportar es que mi hijo estaba en Chile. Y digo, bueno, yo sé que al igual que aquí en México hay mucha precaución, empezamos a llamar a mi hijo, no aparecía, no aparecía. En eso me llamaron y me dicen, bueno, ya que estás despierta, ¿por qué no te vienes a, a reportar? Bueno, fue un momento, una mañana muy dura porque prácticamente todos los, los compañeros que tenían familiares en Chile, todos los habían localizado, yo estaba al aire transmitiendo y mi hijo seguía sin aparecer. Pasaron unas siete horas hasta que finalmente, bueno, terminó mi turno, eh, mi hijo apareció y lo llevaron, eh, lo entrevistaron inmediatamente. Otra de las vivencias también eh, difíciles fue un día, y no sé si cuántos se acuerdan de la matanza en, en la Universidad de Virginia Tech. Empezamos el noticiero y había, el reporte era que eran cuatro personas eh, muertas, luego iban aumentando de un momento a otro 20. Esta persona eh, pues prácticamente acabó con la vida, una sola persona de más de 30 personas personas y fue mucha angustia de más de 30 estudiantes, fue mucha angustia para uno porque lo primero que a uno se le, se le ocurría y pasaba por su mente eh, cuando estaba reportando, entrevistando estudiantes que habían sobrevivido, algunos de ellos que hablaban español, pensando en los padres que tenían los, los, los hijos ahí y también pues uno en ese momento que mis hijos estaban en la universidad, también es, es un momento muy difícil de donde tenés que mantener la cordura, tenés que mantener eh, el balance y es, aparecer tranquilo y por dentro tenés una serie de emociones y preocupaciones. Pero bueno, no solamente vamos a referirme a las, a las noticias trágicas que tenemos que reportar, sino que también he tenido oportunidades muy bonitas, por ejemplo, cuando uno da una noticia de la liberación de un secuestrado, como no sé cuántos recuerdan aquí Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada durante siete años y bueno, a mí me tocó dar la buena noticia cuando la liberaron y también por supuesto, bueno, eh, sin herir susceptibilidad recientemente, yo que soy de Costa Rica, el equipo costarricense que le ganó, eh, bueno, no solamente a México, ¿verdad? perdón, 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 también a Italia, imagínense un equipo costarricense centroamericano ganarle a Italia y bueno, fue lindísimo poder dar esas noticias. Recuerdo cuando estaba de la edad de ustedes en el colegio, en secundaria, no sé cuántos de aquí eh, ¿Tienen idea ya, ya como qué van a estudiar? Levanten la mano los que tienen idea lo que quieren estudiar. Unos por ahí. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo no sabía qué quería estudiar. Lo que sí estaba segura era que no quería estudiar música, porque en ese momento yo estaba en la Sinfónica Juvenil y yo estaba cansada de ese tipo de disciplina y no quería. Así que eh, fui a hacer un test eh, de orientación profesional, lo cual les recomiendo porque muchas veces uno no sabe qué estudiar porque no sabe los contenidos de las carreras. Entonces, eh, me dicen ciencias de la comunicación colectiva. Yo no tenía idea que era eso, ciencias de la comunicación colectiva. Me empiezan a explicar lo que es y digo, eso es lo mío. Ahí me di cuenta que yo amaba el periodismo, que quizá desde niña era periodista sin saberlo, porque para Navidad me regalaron una grabadora cuando estaba pequeña y como soy la mayor de siete hermanos, pues entonces me dedicaba con mi grabadora a entrevistar a mis hermanitos y realmente he seguido esa, esa pasión y eso es lo más, lo más lindo, seguir lo que, lo que a uno le gusta. El sueño mío era entrar a una a cadena internacional de noticias y no sabía cómo hacerlo, estaba trabajando en Costa Rica, llevaba ocho años de trabajar allá y traté de ingresar al mercado de Miami, no sabía cómo hacer una, una tica, una costarricense, no era ni mexicana, que tienen a veces más posibilidades, ni cubana, ni puertorriqueña, ni colombiana, La, pero uno tiene que eh, a través de los contactos eh, persistir, 
eh, enviar, eh, saber cómo se hacen las cosas, finalmente se dio y se cumplió mi sueño. Hoy los quiero felicitar a todos ustedes por estar aquí y estoy segura que ustedes van a salir diferentes cuando termine este día. Van a salir diferentes porque no se imaginan la calidad de expositores. Yo he estado conversando con algunos de ellos eh, es, en, desde ayer, los he conocido, tienen mucho que aportar, tienen mucho que inspirar y ustedes van a salir de aquí diferentes, van a salir determinados a a seguir estudiando en este maravilloso colegio que les ofrece. Escuchen ustedes, esta es una oportunidad singular. Hoy se está estrenando aquí en el Colegio Hebreo Monte Sinaí. Está, esto, se está estrenando la ciudad de ideas al cuadrado. Es una modalidad de la ciudad de ideas que como ustedes, de las ideas que como ustedes saben se realiza en noviembre y es la primera vez que se hace en un centro estudiantil. Yo quiero felicitar, me siento muy honrada de venir a participar en este día, en esta nueva modalidad y ustedes también son personas privilegiadas gracias a todo ese esfuerzo de este colegio y de la ciudad de las ideas. Vamos a pasar ya de inmediato a los expositores, me van a tener aquí todo el día, yo voy a ser la presentadora de todos los conferencistas del día de hoy Y bueno, primero que nada vamos a dar un agradecimiento a Pablo Amad, vamos a llamarlo ese músico que fue el encargado de darnos esta introducción Oye, buenísimo ese tango a México. Muchas ¿Ah? gracias, muchas Vamos gracias. a darte este reconocimiento. Ah, bueno. Mira qué lindo gracias, con el logo, ¿no? Muchísimas gracias. <risa> Lo levanto como el Oscar. Muchas gracias. Oye, no sé si, no sé si coincides conmigo con y no es porque estemos aquí. Tiene mi nombre y todo. Qué bueno. Viste, porque tú eres argentino, yo soy costarricense, <risa> pero... Qué lindos que son los mexicanos, qué, qué bienvenida siempre nos dan, ¿no? La verdad que sí, sí. Tú que ya tienes 14 años. El otro día este, toqué en la UNAM, hace como el jueves, y una señora, después de tocar este tema, me dice, ¿y de verdad sientes eso? Le digo, yo compongo de, de verdad, ¿no? Es decir, y hace 14 años que estoy aquí en México, viví un año en Mérida, Yucatán, por eso digo que soy yucaché también. Ajá. Y... Y fue un, un poema que hicimos con un amigo y, bueno, se convirtió en un tango y... Para nosotros, para mí es un estandarte eh, y lo toco en todos lados. Voy a, a Buenos Aires a tocar uh -huh. y me despido con este tema también. Oye, Pablo, eh, se te ve feliz. Sí. Se te ve feliz en lo que haces. Se te ve una gran energía. ¿Qué le dirías a todos esos chicos que quizá piensan y que tienen una gran, eh, un, un gran talento musical? ¿Cómo pueden llegar hasta donde tú has llegado, por ejemplo? Bueno, no es muy difícil. <risa> este, yo creo que más allá del talento musical... Eh, hay que descubrir el talento. Eh, que todo, hay muchos libros que dicen que cada uno traemos un talento específico. Yo creo que traemos varios talentos. Y uno tiene que decidirse cuál va a ser su meta final. ¿no? Dicen que hay que marcarse la meta y todos los días hacer algo para eso. Eso es conjuntamente con hacer algo que te guste, aparte de tener hobbies y ayudar a la gente, y no lo digo de compromiso, esa es la base de Ayudar del a la éxito. gente, es muy importante, Ayudar a la ¿no? gente, todos los días hacer algo que tenga que ver con nuestra meta final y todos los días hacer algo que nos guste. Y eso es el éxito, eso es la felicidad, y, y no importa el talento, o sea, música, capaz que quiere ser médico, es decir, darse cuenta y los padres tienen que ayudar para eso. ¿no? Claro. Este, bueno, y por que... eso están todos estos chicos aquí, porque también ha sido un gran esfuerzo de todos los padres, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, te felicito, gracias. te felicito. Gracias, muchas gracias. Felicidades gracias. por ese grupo. Gracias, gracias a toda la comunidad, muchísimas gracias. <risa> Pablo Amar. Gracias.